dengar, dengar dah. Meletop. Anugerah meletop. Dengar tak kalau dengar, hashtag kami dengar. <laughs> meletop. Okey, kita bersama dengan Yasmin Hani. Yasmin Hani in the house. Hello. Hello, hi. Kak, apa khabar? So Ayah rasa macam cantik. Nice. Ayah rasa macam cantik. Ayah rendah sangat. Kaki tak sampai pun kat bawah. Ayah pun, pun tak sampai tapi buat-buat sampai. Baik, baik. Kita ke depan kan sikit. Baiklah. <laughs> Nabil. <laughs> Okeylah, sebenarnya okay. uh, kami pada malam ni memang uh, bersama dengan Yasmin sebab ada satu isu nak untuk di... Untuk di apa orang kata dibincangkan, dibincangkan, dibincangkan. macam dileraikan. Kita yes. nak clear the water. Yeah, yes. clear the water. water. Clear the water, clear the water. Uh, ceritanya, ah, uh -uh, on clear the air. Kan? But now all the water dirty lah. <laughs> so we clear the water, then the air also clear. Yes. Okay, kisahnya adalah apabila uh, Yasmin, Yasmin Hani bagi pendapat sendiri mm -mm. tentang merotan anak murid. Mm -mm. So mendapat uh, satu tindak balas daripada seorang cikgu dia. Hantar Agak. surat. Ramai orang lah juga sebenarnya. Ini sebenarnya lah orang asal lain. pucinya daripada um, Hani di interview untuk uh, orang kata berceritakan tentang Hari Guru, ucapan yes. Hani, hmm. pengalaman Hani masa kecil macam mana kena rotan ke. Itu semua was not masa sebelum soalan itu diajukan. Yeah, okay. Jadi lah lepas cerita-cerita macam-macam itu semua, uh -huh. mereka tanyalah pula apa pandangan Hani tentang yes. uh, apa isu cikgu merotan murid. Cikgu merotan murid. Of course lah, I pun pernah jadi murid, I pun pernah kena rotan. Hmm. I tak suka lah, tak of suka. course. My itu, personal opinion, I tak suka. Your personal lah. opinion. Ya, yeah, uh, kan? Lepas tu, lepas tu, I cakap mungkin... I, sebab I refer kepada ajaran bapa I. Ha. Bapa I tak ada pernah naik tangan tapi dia cakap love, dia penuh dengan love tau. Yes. Katalah satu hari tu I pun dari sekolah, dia panggil I duduk ataupun dia cakap, How's your day sweetheart? Dia ha. cakap macam tu je. Dia tahu kan. I ponteng ni. Yes. How's your day sweetheart? Wah, terus menangis tu, I bercerita kan. tu, I tak ponteng dah lepas tu. Sebab kita rasa selesai. bersalah. Betul. Kita rasa selesai bersalah. semua masalah I. Sebab kan. apa dia dapat mengorek cerita I. So, semua so, macam, okay, so I dah tahu dah cara lain untuk, mm -hmm. orang kata untuk menyelesaikan masalah I. Mm -hmm. So, I harap Benda tu dapat menyelesaikan masalah anak-anak yang lain yes. juga. Kan. Ya, memang pandangan itu pandangan saya saja. Pandangan. Sekarang kadang-kadang rotan ni menjadi dengan certain-certain people. Kadang-kadang rotan ni tak menjadi dengan orang macam saya. Tak menjadi. Hmm. Betul. Kan. Kalau you rotan saya, saya kebal. Saya ah. lagi marah. Dia jadi lagi marah. Rotan you rotan saya. Ah. Sebab sini kaya berhenti tu. So, I jadi kebal. So, uh, some people okay, some people tak okay. Yes. Tapi, Betul. itu hanyalah pendapat I. Betul. Contoh, kalau katalah uh, orang you create jersey untuk pemain uh, pemain pasukan bola. Betul. Hmm. Lepas tu, Hani, apa pandangan you tentang jersey ni? Saya cakap, I tak suka sangatlah colour dia macam ni. Maybe hmm. sebab katil ni kat sini, I tak tu suka. Itu namanya pendapat. Itu namanya pendapat sendiri. I tak perlu untuk menjadi seorang pemain bola yes. ataupun apa-apa untuk memberi pendapat. It's yes. Mungkin juga, yes. saya nak bagi satu, uh, satu. Uh. Mungkin juga, bila headline tu di 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 disedapkan dengan cara yang berbeza orang orang memang dah tak baca isi penuh lagi dah terus yes. ah ni tak setuju terus setuju. walaupun headline tu telah ditukar yang macam pakai line lagi lepas tu ya. yang dekat Malaysia ni hmm. bila 4 5 orang ke atas tu dah kata tak setuju yang lain ni follow through dia follow. dia ada doubt tau mula-mula ha, dia mula-mula dia ada fikir juga tapi eh tak payahlah fikir ha. pasal dah 5 orang kata hmm. uh, Yasmin salah sebenarnya dia macam condemn oh, ah betul lah. There's always macam saya kata ada cara lain lagi untuk educate people bukan yes. dengan cara yang kasar. Mungkin kasar tu uh, option kelima ke betul tak? Betul betul. Uh -huh. Lagi pun um, kalau katalah sekiranya mm. pendapat saya yang percuma itu yes. Kalau kata mengguris perasaan mereka, minta maaf. Sebenarnya saya pun sebenarnya bukan nak mengguriskan hati perasaan ah, siapa-siapa. Ah. Saya hargai guru. Just... Sebab guru juga saya dapat education saya hmm. and everything semua, you know. Betul. And I I even acknowledge them dalam artikel tu. Tapi itu semua tidak dipandang. Yes. Yang pandangnya so, benda lain. Kita sambung. Yang kita benda sambung benda ni. Kita tengok dulu gosip nombor satu minggu ini. Right. Uh, relevan tidak? <laughs> Sedang cari calon, Aizat minta bapa beri kelonggaran kahwin sebelum usia 30. Jom kita dengar apa kata Aizat. Saya harap ayah tarik balik. <laughs> Bagi saya, jodoh tu tetap di tangan Tuhan juga. Macam mana pun, saya sedang mencari-cari lah. Doakan saya dapat yang satu tu. Dia. Ah, si Aizat ni. Kita doakan Aizat cepat-cepat dapat jodoh lah. Aizat ni. Ah, ni. Yes, Apa kata tu. kalau you dengan Aizat? <laughs> Lepas tu kahwin kat mana tahu? Sungai Loi. Bajet 10 juta kali ini. Bajet 10 juta kali ini. Kau suka hati 
kita orang je kan. <laughs> okay, anyway, okay. Uh, macam back to this issue back kan. Back to this issue. Uh, ada apa lagi tak yang macam awak nak kongsikan dengan mereka semua? Um, lagi satu yang pasal surat, 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 surat terbuka, terbuka yang dia bagi yes. hantar Cikgu ni and um, after dia dah hantar satu hari dan ramai pula orang komen-komen dekat situ so, semua hentam saya, so, semua saya tak kisah lagi lepas tu Cikgu tu sendiri uh, hantar private message kepada saya dekat Facebook hmm. so saya macam pelik, kenapa dia hantar surat terbuka tu dulu baru bagi, bagi dekat saya so kita pun berborak-borak-borak, saya bagi tahu apa yang saya tak puas hati whatever, so, semua dan dia pun bagi tahu saya apa pandangan dia, okay. so, semua baru lah dia faham dan dia minta maaf ah. tapi sekarang ni saya tak nak pula ceritakan kepada semua orang tengok Cikgu ni minta maaf, Yelah. tak, tak perlu itu Tak antara saya dia. Yes. So, orang lain kalau kata nak hentam dengan saya tu, itu antara dia dengan saya atau maybe dia dengan Tuhan. Sebab saya ah. tak usik pun dekat dia orang. So, as I said, I punya pendirian, I punya personality, I tak hentam orang depan halayak ramai. Yes. That's, that's not what I do. Itu bukan, that's not itu me. bukan so, cara dia. Yang penting, I jaga percakapan I, you know, I jaga tutur bahasa I dan yes. I think it's Alhamdulillah, I jaga sampai situ saja yang boleh jaga. Yang Tapi penting. betul tau, uh, isu ni sebenarnya kita boleh relatekan dengan banyak lagi benda. Sekarang yes. ni dekat Malaysia terlalu banyak benda dan kita punya orang terlalu sensitif. Sensitif in means what tau? Bila dia orang dapat satu berita, dia orang terus ambil berita tu and terus sebarkan and dia terus ada conclusion terus. Dia dah ada conclusion. Dia tak nak terima perubahan ataupun pandangan yang lain. Yes. yes. Sepatutnya kita dapat berita tu digest. Kita, kita kita what take one step back, kita digest dengan yes. orang, yes. buat research dan baru kita share. Hmm. You know, this is apa yang sepatutnya kita buat. This is it. This is it. Pandailah kau hari minggu ini. Wow. Kita nak tengok video yang diserikan pada minggu ini berkaitan dengan... I'm clever. Um, I am clever. Apa? Sponsor VT. Let's check it out. Ni apa dia cerita ni? Oh, ni pasal Yoz. Okay. Ni pasal Yoz ni. First, kita nak ucap tanya lah dekat Hakim Ahmad, Atika Suhaimi, Heliza Helmi, Ajak Shiro, Shiro Nak Zainal dan, dan AG. AG. Sebab dia orang sekarang ni tengah berkempen untuk Yoz. Uh -huh. Dan kepada anda semua yang nak menang duit raya, anda boleh join. Ha, anda boleh join um, kempen ni bermula daripada 25 Mei hingga 5 Julai. Dan peluang untuk menangi wang tunai sebanyak RM30,000. Wow, okay. tiga hari lagi. Kita Jom kita tengok lagi. macam mana nak menang RM30,000. Roll it. Yeah. Okay. Jangan lupa kalau nak menang boleh join. Yeah. Eh, menang sambil beramal lah mereka. Ah, RM30,000 eh. Okey. Kita nak kongsikan sikit tentang sikit. spa kanak-kanak yang, yang sebenarnya baru buka di hey. Empire Subang. Okay. Apa nama dia spa kanak-kanak? Ah, uh, Hippopo Baby Spa. Hippopo Potamus. Hey, yes. yes. Ini lah ikonnya. Ah, ha. itu sebenarnya spa. Uh, baby spa tu uh, bayi yang bawah lahir sekiranya dia dah sampai 4.5 kg and above sampai ke 3 tahun. Jadi tak ada minimum age hmm. tapi maximum age ada 3 years old. Yes. Ah. I rasa ini adalah spa yang paling selamat mat pasal no canning canning deh. Oh tak tak ada memang. <laughs> ya Allah baby ko. <laughs> Menjerit pun tak ada kat situ Nabil. Kita Bukan perlu kasih sayang kat situ. <laughs> yes. Ada massage sekali tau. Ah, ha, tapi kalau... parents tak ada ya. Eh. Parents ambil gambar saja. Barulah ada bapak-bapak. Ada massage. <laughs> Anak dia tak luar, bapa yang masuk okay, spa. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut tentang kebaikan antara anak ke spa ni ataupun uh, details yang lain, boleh? Bolehlah ke um, Instagram. Boleh chat Instagram dekat Hippo Pebi Spa ataupun Hippo. anda semua boleh pergi ke mana-mana cawang Hippo Pebi yes. dan uh, yang Hania punya adalah dekat Empire Mall, Empire Gallery okay. Shopping Center. Dekat Kalau spa. nak nak, ya, dekat nak, spa. nak lagi senang, follow je Instagram you tak? Ya, yes, saya. Yes, Jasmine Hani. Yes, Jasmine, Jasmine Hani. Hani. Okay, maybe. Okay. Last word kepada semua yang tengah menonton ke, you nak sorry ke, nak suruh dia orang sorry kat you ke apa ke? <laughs> tak apalah yang mana telah pun mengata apa-apa, itu terpulang pada mereka. Terpulang saya lah. maafkan semua sekiranya saya ada, orang kata tergurus perasaan sesiapa saja Itu tidak sengaja dan saya minta maaf sekiranya ada. Dan kepada anda semua, siapa yang telah membacking saya, yang telah memahami, yang tak payah hari nak perlu jelaskan apa-apa. Terima kasih kau. banyak banyak sebab anda semua memahami yes. saya, yeah. itu hanya pendapat saya. Alright, yeah. terima kasih banyak so Yasmin Ali sudah datang untuk clear the water. And the air. Dan kita akan bersama dengan Dato' Isra Hassan sebentar lagi. Kita berehat sekejap kembali selepas ini. Malatap!